。龙身后，我竟遇到了一个刺头。科华刚才听说过吧？董事长是我爹，我爸叫邹兆华。然而我乐了，这不是刺头，这是送上门的财神爷。叶哥，你打算收购科华钢材？我不但要收购科华钢材，快过年了，我准备让大家过一个肥年。叶哥，怎么玩？现在科华钢材的股价是112元，在我出手前马上加五倍杠杆做空，等到股价跌倒个位数再进行买入。我让你们感受一下，一天赚一百亿是一种怎样的体验。叶<笑>董，都准备好了吗？这个 U 盘里面有周真一违背妇女医院、追加之人死亡的资料，所有受害者本人的举报视频都已经录制好了，只等您一声令下即可发布。最后是科华刚才通过特殊渠道走私重金属，还有偷税漏税、财务作假的铁证。至于科华刚才自身生产的钢材，碳含量严重超标的事情，还在收集取证当中。你这工作效率真的没话说。这功劳我可担待不起，你都给我点明了方向，就没有我做不好的理由了。你这是怎么了？邹真一真的是太猖狂，只因为有一个有钱的老爹，还有一个有势的老娘，都在背后给他顶着，帮他擦屁股。他，他做的坏事多了去了，违背妇女医院十三次，全部拿钱摆平。还有从他在国内拥有车开始，就发生过总共三百六十六次超速，十二次撞人，五十五次追尾，以及超过一百二十次酒驾。说到这里。张三深深地吸了口气，这次哪个律师要是为邹真一辩护，我一定把他送进去。敲锤的钥匙敢牙崩半个说个不字，一起进去。不过科华刚才毕竟已经在山青扎根这么多年，肯定也有一定的人脉。叶董最好还是给上面通个信，别到时候出什么差错。你的意思我明白，交给我了。叶董，严书记，没有打扰到您吧？正在开会。休息十分钟，趁空出来接了你的电话。山清市有一个重金属上市企业，名为科华钢材，不知严书记有没有耳闻？知道，科华钢材算是山清市的明星企业，在重金属行业里出类拔萃，发展潜力极大。我昨天跟科华钢材的少公子邹真一打了一架，他很嚣张。电话那头直接沉默了下来，像是失去了信号一样。只听叶松又说道：“鉴于此人行事极其猖狂，我暗中找人对他调查了一下。”最后得出的结果简直让我大吃一惊。我相信严书记看了材料之后也会大吃一惊的。严怀礼无言半晌，最终说道：“邹振义有他父母来管教，如果触犯了法律，那也有法律对他实行制裁。你不应该插手这些事情。他要是真有父母管教，恐怕就不会变成现在这种人渣了。而且再过几天，他父母自己都要自身难保了，哪里还有机会管教他？时间不多，有话直说。”第一，科华刚才偷税漏税，涉案金额高达十五亿到二十五亿之间。第二，科华刚才从国外进口的重金属，进口金额和关税比例完全不成正比，我严重怀疑他们有自己的走私渠道，并且已经取得些许证据。第三，科华刚才现在生产的三大型号不锈钢，碳含量全部严重超标，这无论用在什么地方都是极大的安全隐患。综合上述，我不认为科华刚才真的像表面上看去那么优秀，他们华丽的外表之下，其实是无比肮脏的内在。听到这番话，严怀礼再一次沉默了下来。这就是我这次给严书记打电话的目的。我要举报科华钢材，如果是我调查有误、信息不实，那我会跟邹兆华当面道歉，并且愿意承担所有法律责任，赔偿一切损失。可如果这些材料全部属实，那我也希望山清市官方能够严肃对待此事，将所有害虫都绳之以法，让所有罪犯都得到制裁，还山清市老百姓一片干净的天。严怀礼的心境就算再好，此刻却也有些发懵。这是打定了主意，要把科华钢材往死路上逼啊！而且隐约间，严怀礼也能听出来，这家伙似乎又要给自己送功绩的样子，眼看就要前往燕京了。这时候要是再拿下几个大老虎，那不更是锦上添花？为什么？电话挂断之前，严怀礼问出了这三个字，叶松也回答的非常简单，因为我是一个善良的人。严书记要继续开会了，你先进去准备，我很快就来。好的。而严怀礼这里则是拿起手机，拨打了他老婆曹桂华的电话。你不是在开会，怎么有空给我打电话了？你在哪里？正打算出发呢。兰陵约我去他家里小聚，好像最近审了个挺刺激的案子，我们过去听点热闹。别去了。严怀礼语气冰冷，不容置疑。过几天他身上的案子更刺激。话音落下，严怀礼挂断电话，而另外一头，曹桂华呆呆地捧着手机，脑海彻底陷入了空白。本台插播一条最新消息。山清市科华钢材少公子邹真一涉嫌多起无证驾驶、恶意超速等交通案件，另涉嫌多起违背妇女意愿案件，其目无王法，现对他依法进行传唤逮捕。喂，给真一打电话，想办法联系他，问问他现在在哪里。邹邹总，不用打了，少爷还在山清市，已经被传唤逮捕。
。邹兆华，我们现在怀疑你组织自己的政治团伙，拉帮结派，培养个人势力，蓄意聚拢社会分子，打压平民百姓，暗自对国外货品特殊运输、偷税漏税，操纵证券市场。你们夫妻两个在搞什么？对呀、啊，搞什么？你们早就特么的警告过你们，管好你们那个该死的儿子，否则早晚会惹上大祸。现在满意了，科华刚才的市值正在疯狂暴跌，你看见了吗？不长眼的狗东西，他惹谁不好，偏偏要去招惹叶松，那是个连英伦之主、老美之主都忌惮的人。还有你老公邹兆华，明明已经知道了叶松的身份，偏偏还是向着你们那个狗儿子低头认个错，能死啊？邹真一为什么会被叶松暴打？你们自己心里没数吗？蓝领，你给我们个说法，你今天必须要给董事会一个完美的解释。让我打个电话，先让我打个电话。他颤抖着拿出手机，找到了备注曹桂华的电话号码。这时候能救自己的，只有那个叫曹桂华的女人。桂华，你在忙啊？蓝领，罐子如沙子，要不得啊。桂华，你都知道了，那我给你打这个电话。我帮不了你，对于你家的遭遇，我也很遗憾。但这件事背后牵扯的太大了，整个山清市这次恐怕都要颤一颤。我是严怀里的妻子，不是他的上司。关于工作的事情，我不想问，也不会问，更不敢问。兰陵，你好自为之吧。听到这里，兰陵感觉曹桂华要挂断电话，他的泪水从眼里疯狂涌出，急声喊道：“桂华，我不求你帮我和赵华，但真一只是个孩子，他才不到三十岁，他还有大把的年华。”兰陵，你知道邹真一的事情捅出来之后，我心里是什么感受吗？念在我们姐妹一场的份上，我给你指条明路，去自首。老老实实把你们这些年犯下的罪行都说出来，给你们自己争取宽大处理，也给国家和人民一个交代。话音落下，曹桂华直接挂断电话。兰陵怔怔地站在那里，听着手机里传来的嘟嘟忙音。兰陵，跟我们走一趟吧。